Y los equipos continúan preparándose, continúan haciendo esto que se llama pretemporada, incorporando nuevos elementos y todo lo demás. Uno de los equipos que está obligado a hacer buena letra desde el comienzo es el equipo de la San Martín, Ricardo. El año pasado estuvo en complicaciones, luchó hasta el final para quedarse en primera división y ahora hay una mayor responsabilidad. Sabemos que la San Martín es un equipo serio, pero la temporada anterior le pasó una serie de cosas, hubo cambio de técnicos, ahora le han ratificado la confianza a Julio César Uribe, que es el que ha escogido los refuerzos. Bueno, el año pasado cambiaron dos técnicos, ¿no? El tercero fue, fue Uribe, el, el que finalmente se quedó. Aquí está el informe de la San Martín. Lo importante que vemos de la San Martín del año pasado es que se ha quedado gran parte de los jugadores. El profesor sigue siendo el mismo, la idea va a ser la misma. ¿A qué apunta este año la San Martín? Bueno, a eso, a, a esa continuidad, que esa continuidad nos puede ayudar a que el equipo pueda hacer una, un torneo muy distinto a lo que pasó el año pasado, de empezar bien. El año pasado empezamos muy mal y, y nos costó mucho poder remontar, entonces este año esperamos empezar mucho mejor y adaptarnos más al juego del profe y aprovechando eso, que casi toda la base se quedó para poder estar más, eh, más compenetrados en la cancha. Apuntamos a... A lo que están apuntando los demás equipos, ¿no? A hacer un, un campeonato bastante regular. Eh, tenemos la, la oportunidad de este, desde este año trabajar desde el inicio con el profe, algo que no se dio la, el año pasado, donde los objetivos eran distintos. Y como te digo, aspirar a lo, que, a lo que van otros clubes también y sabemos que tenemos con qué también. Cuando se empieza de cero, todos quieren lograr el campeonato, todos quieren lograr la distinción y es un objetivo completamente válido para todos los que participan. ¿Cuál va a ser el estilo de jugar a San Martín? ¿A qué va a jugar esta San Martín? Yo creo que el estilo de la San Martín es el tratar siempre de jugar bien, de priorizar tener la pelota, de priorizar eh, llegar lo más rápido posible al arco rival, no, no mantener la pelota, digamos como el Barcelona, que la tiene, la tiene, la tiene. Eh, y creo que la San Martín trata de ser un poco más vertical en ese sentido, llegar más rápido y de, de obviamente ser contundentes a la hora de definir. Sí, la idea está bastante clara porque... Lo bueno es que se ha mantenido la base el año pasado, un 80, 90%. Entonces eso facilita las cosas, ¿no? De pronto este año esperamos pelear por otras cosas y no tener bastante alejado el tema del descenso, ¿no? ¿Qué decirle a los seguidores de la San Martín? ¿Qué, qué es lo que se viene ¿Qué prometen este año? Bueno, prometer es que eh, la intención siempre de, de, de hacer las cosas bien, de, de poder jugar un fútbol bonito y de, de ganar. Pero obviamente no se puede promover victoria ni, de, ni, ni al gol ni nada porque es algo muy relativo, pero el esfuerzo va a estar ahí y ojalá que ellos, eh, los pocos hinchas que tengamos, pues nos, nos sigan apoyando que para nosotros es importante. Muy bien, diría que impecable en el tema de la disposición. Estamos bastante bien, sabemos hacia dónde vamos a ir y tratando de acercarnos a través de la condición que, el, que es la que nos va a permitir luchar por nuestro propósito. De hecho la mayor entrega, eh, estamos trabajando muy bien en lo físico, en lo táctico y tenemos las mejores aspiraciones para este año y esperamos contar para su apoyo en los estadios. ¿no? Bueno, espero ser mejor, espero tener más cosas, ya ha pasado varios tiempos desde, desde, desde esa época y creo que he aprendido más como, como jugador y pienso que el profe Uribe me ha sabido llevar como futbolista y, y ha sabido enseñarme cosas distintas, entonces espero ser mucho mejor, un delantero más completo que, que pueda ser eh, más útil para mi equipo y, y obviamente en lo personal hacer bastantes goles. La San Martín es un equipo, uno de los equipos que subvenciona parte de los gastos en el fútbol peruano, porque si sumamos todo lo que le entra a la San Martín o al Vallejo, o a Lauris, no, no, no se justifican, lo, los ingresos no son. De repente en algún momento pueden estar tas con tas o los gastos acercarse un poco, pero por el momento el fútbol peruano y sobre todo los futbolistas tienen que estar agradecidos que en el Perú existan instituciones como la San Martín, que paga bien, que paga puntual, que les da comodidades, que tiene una buena logística, o sea... Equipos como la San Martín están prácticamente subvencionando al fútbol peruano. No sé si ese comentario o es elogio o es crítica, porque si hablamos que está subvencionando, es decir, nos está haciendo vivir una irrealidad, pagando dinero que no se debería pagar en el fútbol peruano. Si uno hace la comparación con otras ligas, 
en Paraguay se paga menos que en Perú. ¿Por qué? Porque hay este tipo de instituciones, no estoy criticando, pero que a veces tiene la solvencia económica para pagar sueldos que no se deben pagar en el balompié nacional. Por lo menos para mí, allí viene el gran problema. Puede ser que tengan toda la solvencia económica, pero no creo que están apuntando al desarrollo del balompié peruano. Mora, yo lo único que he dicho es que le tenemos que agradecer a instituciones como las Martín, Vallejo, Auris y otros, otras instituciones que están gastando más de lo que les está ingresando. Le están haciendo un favor al fútbol. Bueno, yo sí puedo bloquear el tema de la San Martín, que tiene su propia vía, la Vallejo también. Pero el Auris, ¿qué es lo que tiene? Bueno, el pero, Auris no tiene un lugar propio para entrenar, no crece como institución. Pero el Auris te está obligando a los otros equipos a, o sea, a, a, eres, a pagar eres, un poco más. Tú eres el de las corrientes, de aquellos que aplaudían ¿no? a rabiar cuando dijeron hay que convertir el fútbol en sociedad anónima. ¿A qué nos ha llevado? Mora, ese, Estamos en un mundial. Mora, esa, esa ya es una discusión mayor y más grande, tendríamos que estar con fecha, con cantidades. Simplemente que el fútbol está quebrado casi en todo el mundo, salvo las empresas globales, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, que son empresas pero globales. ¿Cómo se sostiene el rol y a través de los socios? Bueno, pues mora, pero los socios aporta, comprarán su entradita para todo el año, los estados siempre están llenos para comenzar. Pero la sponsoría, la venta de camisetas, los nuevos mercados de Asia, o, a, o sea... Hay, hay mercados que están disputándose estos equipos grandes. O sea, no cuente solamente la hinchada en España que puede tener Real Madrid o, o el Barcelona. Pero es un manejo global con pero, empresas inmensas. Pero no son sociedades anónimas, se manejan pero todavía ¿qué te importa que sea empresa con el tema de los socios. En cambio aquí la gente decía hay que convertir a los equipos en sociedades anónimas. Ya muchos de ellos tienen dueño. Pero hemos progresado, se hemos dado ese gran salto que tanto pero, pedían ahí. Pero es que es poco o defendían una posición simplemente Mora, porque habían intereses es, creados. Es poco a poco, tú dices, instituciones sin fines de lucro. Iban, usaban el hotel, nadie pagaba. O sea, era un cabezazo. Eh, contrataban con la empresa de aviación, eh, tenían que pagar después. El club se endeudaba. Ahora hay dueños. O sea, hay dueños. Y si el dueño se cansa... Bueno, es un problema del dueño que se cansa o tú estás cansado. No, pero si el dueño se cansa, ¿desaparece ese equipo? Desaparecerá, pues, Mora. Que, que o ha sea, sido indolente, o sea, pero, no, no te interesa. Pero han, ¿cuántos equipos han desaparecido, Mora? Hay bastantes equipos. ¿Dónde tú no puedes jugar con el sentimiento no, de un pueblo venga, que se con esa demagogia, por favor, que me da dolor de cabeza. El centro iqueño no está. Municipal está en segunda, conviviendo en segunda, o sea... No es que los equipos son eternos, dependen de una base económica. No sé cuánto va, cuándo va, cuánto va a pasar para que entiendas que la base es económica. O sea, ¿con qué te compras la casa? ¿Con qué paga la universidad de tus hijos? Con plata, mora. Los equipos se sostienen con plata. ¿O vas a sostenerla con principios? No, yo estoy de acuerdo que el dinero es prioritario. Pero hay forma de trabajar de cara al futuro. O sea, con tus divisiones menores, comprando un lugar para trabajar. Porque hay muchos equipos... O sea, o sea, tú estás ordenando cómo el que tiene plata tiene que gastar. O sea, tú no gastas ni un sol de tu bolsillo, pero estás ordenando lo que Hay pautas, Rolly. Creo que hay que manejarse de manera criteriosa. ¿De qué sirve gastarte 5 millones de dólares en una temporada cuando al final no tienes un lugar de entrenamiento? Tienes que ir mendigando un lugar donde trabajar. Yo creo que los equipos sí tienen que profesionalizarse un poco más. Es, es importante la profesionalización.